Ok, nesse momento o programa Rádio Visão aqui da Rádio Santo Ângelo vai para Milão, na Itália. A Itália, que está enfrentando sérios problemas, virou praticamente o um novo furacão do coronavírus. Já temos mais de 7 mil pessoas que acabaram morrendo. O número continua crescendo. E o nosso contato é com um empresário gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, o Tarcísio de Baco, lá em Milão, na Itália. Ele tem, inclusive, tem uma churrascaria, deve estar certamente fechada nesse momento. Tarcísio de Baco, é Rádio Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, o senhor que é gaúcho também, bom dia. Um bom dia a todos vocês, a toda essa terra maravilhosa, em especial abraço a todo esse povo querido da Rádio de Santo Ângelo, um bom dia grande aqui de Milão. Bom, Tarcísio, vou rapidamente, antes de falar sobre a situação aí, o, o senhor é, é gaúcho de qual é a cidade, como é que o senhor foi parar em Milão, na Itália, hein? Qual é a atividade, o senhor tem uma churrascaria aí? Não, 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 essa é uma bela... Uma bela história. Na realidade, eu tenho um restaurante italiano aqui em Milão, um restaurante na Galeria Vitória Emanuel, que seguramente todo brasileiro que vem para cá conhece, porque esse restaurante é uma empresa histórica. O restaurante hoje tem 153 anos uhum. de, 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 de vida já dentro da Galeria Vitória Emanuel. O restaurante que foi inaugurado com a Galeria Vitória Emanuel em Milão. Bom, então, é, então é, um, é um restaurante, mas certamente está fechado, né? Exato. Todas as atividades aqui em Milão, infelizmente, estão fechadas. Já do dia 8 desse mês, que estamos todos fechados. Todas as atividades comerciais, todos os restaurantes, todos os bares, todos os públicos exercícios. Isso está dando um dano irreparável para toda a Itália, não só para Milão. O, o, senhor, o senhor está em casa, em quarentena eh, espontânea, voluntária, junto com a família ou não? Sim, agora como funciona na Itália? Eh, foi decretado essa quarentena para todo mundo. Até então, no dia 8, quando começou isso aí, eh, não tinha fechado todas as atividades. Tinha fechado todas as atividades onde tinha aglomeramento de pessoas, uhum. que podiam ser bar, restaurantes concerto, partida de futebol, espetáculos, tudo isso tinha fechado. É, a gente sabe que a Itália tem grandes fábricas de automóveis, Ferrari, por exemplo. Está tudo parado, tudo fechado, é? Agora, agora foi ordenado para para tudo que não é, que tudo que é superficial, tudo que não é de primeira necessidade, está tudo fechado. A, a, a última ordem que tivemos aqui essa semana fábricas, tudo, pararam, a única ordem que fica aberta são a, 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 a cadeia de alimentação, onde envolve supermercados e empresa que produz alimentação e farmácias para as necessidades primárias, o resto é completamente parado, empresas, haziendas, tudo que você pode imaginar é parado nesse momento. Bom, a Itália me parece... É atrasou um pouco as restrições junto ao público, isso acabou provocando essa, essa mortandade de milhares de pessoas, não? Olha, são tantos aspectos que se pode analisar com muita calma. Por exemplo, ninguém poderia imaginar que essa coisa fosse acontecer a esse nível, mas também não temos que esquecer que a Itália, que predomina, são pessoas de idade, aqui é muitas pessoas velhas que, que têm Nesse país, a faixa de natalidade é muito baixa. Cada família faz um filho ou não faz filhos. Então, a natalidade é muito baixa. Quer dizer que é um país muito velho, de pessoas velhas. E uh, com esse coronavírus, uh, popularmente chamado ou não, ele atinge essas pessoas, aonde que essas pessoas já têm um monte de problemas. E aí, então, é claro que... A, a, o percentual da, do, da, da, da mortalidade é muito grande na Itália. Aqui, pertinho de Milão, em Bergamo, a quantidade de pessoas que morrem por dia, você assistindo a televisão, é uma coisa muito triste. Uhum. Tem dias que morrem 200 pessoas, tem dias que morrem 150, e aí vai acontecendo. Tudo isso, todos os dias. Por um total de mortalidade na Itália, de 500, 600, 400, isso se repete diariamente, diariamente, é uma coisa muito triste que está acontecendo. Então, essa quarentena é muito importante nesse momento. 
para preservar as pessoas mais de idade que estão próximo. Isso não quer dizer que os jovens também não venham a, a falecer, mas a, o maior número de pessoas que estão falecendo são idosos. Bom, pelos dados de ontem, já tínhamos mais de 7 mil mortos aí na Itália. Esse número é quase o dobro do que morreu na própria China, não é? E as pessoas continuam morrendo. E os caminhões, cena chocante, Tarcísio, é ver aqui no Brasil, os caminhões do exército recolhendo os corpos e caixões aí na Itália. O senhor tem acompanhado isso? Exatamente, isso faz refletir muito, porque é, não tem outra notícia na televisão, é só isso que a gente vê o dia inteiro que está acontecendo. Para você ter uma ideia, essa semana mesmo, está chegando aí 100 médicos da Rússia para dar auxílio na Itália, e, tá che e chegaram agora 50 médicos de Cuba também para poder ajudar a Itália. Uhum. E aqui, dentro da cidade de Milão, já estão armando que vão inaugurar agora, essa semana, penso que domingo ou segunda-feira, um, nos velhos pavilhões da feira, onde se realizavam as feiras aqui dentro da cidade, que agora foi modificado, a, a feira de Milão é fora. Então, nesses pavilhões que tem essa estrutura grande dentro da cidade, estão preparando urgentemente, vai ficar pronto entre domingo, mais 500 leitos para hospedar pessoas que têm essa necessidade. Então, daí você pode imaginar o que está esperando. Ontem, deu uma ligeira flexão, mas não chegou no ponto máximo. Eu penso que nos próximos dias vamos chegar no, no ápice do, do que tudo que está acontecendo aqui. E é muito triste, eu posso garantir. Bom, se chegar no ápice, esse número de mortos que está aí entre 500 e 600 por dia, o senhor acha que esse número deve aumentar ainda mais? Olha, não se sabe, porque uh, é muito imprevisto o que está acontecendo. Com esse completo isolamento, nesse momento, de as pessoas ficarem em casa e não ter contato, se você vai para o supermercado aqui hoje, você vai no supermercado tranquilamente. Só que você procura ficar em filas, com uma distância de dois ou três metros das pessoas. E as pessoas, quando entram no supermercado, você, obviamente usa uma máscara e luvas que o supermercado te passa te passa para poder proteger as mãos, não? você entra no supermercado e procura ficar longe das pessoas. Quando chegar próximo da caixa para fazer teu pagamento também, as pessoas respeitam a distância, todo mundo respeita a distância. Então, isso aí já está isolando muito, já está evitando muito contatos, porque você não sabe, pode ser um portador passivo, não? que não vai saber que você tem essa esse vírus, e aí vai passar para familiares, vai passar para as pessoas idosas que que já têm problemas por na sua natura. E isso, claro que depois leva à morte, porque sendo uh, esse vírus bastante forte, como fosse uma gripe muito potente, leva à morte dessas pessoas. Então, é, é um momento muito delicado. É claro que ninguém poderia imaginar que chega a isso, Aqui na Europa, na Espanha, na Inglaterra, está acontecendo mais casos ainda nesse momento. Então, são coisas que é difícil de medir nesse momento. A única coisa que pode ser e é positiva, as pessoas ficarem longe uma da outra para evitar contatos. Bom, e a Suíça também está entrando no furacão, aí pelas informações que a gente está recebendo aqui. O senhor, o senhor e a sua família estão confinados em casa? Sim, sim, sim. Todo mundo está confinado em casa, tá? O, o, minha família, minha empresa, meus empregados, todo mundo tem casa. Eu, nesse momento, eu estou conversando com você. São três dias que eu não saio de casa, uh, exclusivamente se necessita só para ir no supermercado e voltar para casa. Bom, nesse momento, a estação me parece que aí é de, da primavera, né? Qual é a temperatura média do dia aí hein, em Milão, hein? Mas hoje, esses dois dias aqui, baixou um pouco a temperatura, mas toda semana que passou, a gente teve mediamente de noite 8, 7, 8 graus e durante o dia chega a 14, 15 graus nesse momento. Milão é perto da onde, hein? Milão é perto, como eu lhe posso dizer, para um ponto de referência, perto de Torino, perto, perto, relativamente perto de Venezia, é no norte da Itália. Ah, no norte da Itália. E qual é mais ou menos a população de Milão, hein? A população de Milão hoje é só Milão interno. Milão está na casa de 2 milhões e meio de pessoas. Que coisa. E todo mundo recolhido. O senhor é natural da onde aqui no Rio Grande, hein? 
Eu sou natural de Bento Gonçalves e já são 35 anos que vivo na Itália. Como é que o senhor foi parar na Itália, hein? É, isso foi uma, uma bela aventura. Quando, quando tinha 26 anos, peguei uma mochila e vim dar uma volta para a Europa e assim começou essa minha aventura. E agora já são 35 que vivo aqui. 35 anos em Milão. Mas o senhor continua com, a, com alguns costumes gaúchos ainda, tipo fazer um churrasco de vez em quando, tomar chimarrão? Chimarrão, quando eu tenho tempo, tô todos os dias, agora que estou em casa. E normalmente, uma vez, duas por semana, quando tem atividade normal, que o restaurante está trabalhando, eu venho para casa e tomo um chimarrão, claro. E depois, aqui em Milão, nós também temos uma churrascaria uh, que se chama o Barbacoa. É a rede da Barbacoa de São Paulo. É muito boa essa churrascaria também. Então, às vezes, para matar a saudade, a gente vai comer um churrasco aqui, né? Ah, <risos> sim. E o senhor continua mantendo contatos com seus familiares, com o povo do Rio Grande? Sim, sim, sim. A parte que eu tenho feito uns programas televisivos no Brasil, eu recebo aqui em Milão, no restaurante, mediamente, estava recebendo, não? Mediamente, 30, 40 brasileiros por dia, de todo o Brasil. De 30, 40 brasileiros por dia no seu, no seu restaurante? Sempre, sempre, todos os dias, porque o fluxo de brasileiros é muito grande aqui em Milão. Milão, digamos assim, é o, é o coração que leva a economia para frente nesse momento, não? sempre levou a melhor. Uhum. Milão é o São Paulo, Roma é o Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, não? E graças a Deus, ali em Bento também eu tenho meu pai, minha mãe, meu familiar, que moram todos aí ainda. E o senhor vem, vem para o Rio Grande de vez em quando? Sim, eu venho seguido, vou seguido dar uma... Vou, 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 vou seguindo para dentro comer um churrasco e volto. Tá bom, <risos> tá bom. Seu Tarcísio de Baco, aqui em Santo Anjo tem, tem, familia, tem, tem família de Baco também. O senhor tem algum parente aqui em Santo Anjo? Tem, tem. Bom, certo, Fernando de Baco, que já esteve no, no meu restaurante aqui em Milão, que, e, 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 e também eu conheci os de Baco na, na festa da família dos de Baco, da imigração italiana, né, que que é bem feita a cada três ou quatro anos, e tem bastante debaco, sim. Tá bom, então. Nós tivemos aqui o deputado Adroaldo Mosquê Loureiro, casado com a dona Neiva Debaco. Talvez seja parente seu, a dona Neiva, né? São parentes, são parentes. São parentes. Na verdade, eu, sendo o, eu que fiz a, o imigrante ao inverso do Brasil, eu vim para a Itália, então o contato estreito dos parentes uh, foram, digamos assim... Uh, destacados, obviamente mas o meu pai que ainda é vivo que esse mês de julho vai fazer 90 anos lá em Bento Gonçalves conhece todos eles tá bem então o senhor, o senhor está há 35 anos em, em Milão casou aí na Itália, tem filhos? casei na Itália, tenho dois filhos meu filho já vive e mora em Nova York e minha filha trabalha comigo no restaurante Tarcísio de Baco, o dia que o senhor voltar para o Rio Grande, se eventualmente vier aqui para a região das Missões, Santo Ângelo, será um prazer recebê-lo aqui na rádio, tá ok? Certamente, eu agradeço você, agradeço dessa entrevista, dessa oportunidade de colocar um pouco para os brasileiros a situação que estamos vivendo hoje na Europa e na Itália, e também sou consapevel que cada país está uh, decidindo em, torma, em tomar as decisões mais apropriadas para o caso, mas no nosso caso aqui, o isolamento está mostrando um grande e belo resultado. Tá bom, Tarcísio Debaco, direto de Milão para o Rádio Visão. Um grande abraço, um bom dia para o senhor. Um abraço a vocês e a todo o povo de Santo Ângelo.